On m'a demandé de vous voir, de vous demander un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a conduit à être hospitalisé. Oh. J'ai fait une rechute pour une bonne raison, c'est que j'ai eu une, une grande peine. On m'a préfé, enfin, ça serait trop long de vous expliquer. J'ai eu une enfance très malheureuse. Enfin, maintenant, je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis fils. J'en ai même un qui va avoir 4 ans, le 4, 4 décembre, et l'autre qui va avoir 7 ans, le 14 décembre. J'ai deux beaux enfants, j'ai un mari très 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 gentil. Et euh, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de santé. Vous n'avez pas de santé Je faisais 77 kilos quand je me suis mariée. Mm -hmm. Et quand euh, j'ai accouché de mon fils, je faisais 37 kilos. Et l'enfant avait épuisé sur toutes les réserves, aussi bien que j'étais très anémie, je n'avais plus rien. Et depuis, je n'arrive pas à remonter ce poids. Je suis déchue de tension permanente. Euh, si bien je tombais, mais alors littéralement, je tombais n'importe où. Dernière, on m'a ramassé au mois de juillet, c'est encore récent, j'ai encore, encore la note, j'ai la note à payer de l'hôpital du transport où je suis tombée, le, du commissariat de police jusqu'à l'hôpital de Nantes. Et puis je tombais à la maison constamment, enfin c'était plus mon mari partait travailler, il était, il était soucieux parce qu'il ne savait jamais comment il allait me trouver. Si euh, il me trouverait entière ou... Mmh. Où la tête, euh, on a été obligé d'une fois, je suis tombée, je suis tombée à la face, euh, toute la face, sans crotter, je n'ai pas pu, je, pendant un moment je ne voyais pas mes malaises arriver. C'est pour ces malaises que vous avez été hospitalisée ici Oui, parce que ça me reprenait. Et euh, en plus de ça, c'est que je mange très peu. Mmh. Je mange pour ainsi dire presque rien. Et je ne dors pas. Et ça, à la fin, fin j'en pouvais plus. Alors, les nerfs se sont mis là-dessus. Euh, ça n'a plus du tout. Je n'ai plus. Euh, je vous dis, je n'ai pas. C'est de la pas assez de tension, pas assez de poids pour pouvoir. Vous savez, ma. J'essaye par tous les moyens d'essayer de grossir. Et. Euh, et vous mangez pourtant Je mange très peu parce que, pour une bonne cause, c'est que j'ai du mal à ma à m'adapter à mes appareils dentaires. Mmh. C'est quand je suis tombée, je me suis cassé les dents dehors. Mmh. Là, il a fallu, on m'a enlevé tout, tout, tout. On m'en a laissé quatre devant, en bas. Et le haut, enfin le haut, j'en ai plus du tout. C'est des prothèses. Euh, C'est à l'hôpital de la somatologie de la pétrière qui m'ont fait, mmh. qui m'ont trouvé tout. Donc comme problème, il y a donc ces troubles alimentaires, oui. cet amaigrissement. Oui. L'insomnie. L'insomnie. Ce ventre. Qu'est-ce que c'est que ce ventre Je ne sais pas. Hier j'étais plein, et voyez aujourd'hui. Et demain. Vous tenez, vous, vous levez entre elles. Oui. Et ça se gonfle. Et ça se gonfle et ça se dégonfle. Ça se gonfle et ça se dégonfle euh, comme si c'était. Euh, comme si on le gonflait avec une pompe de bicyclette, c'est mon avis. Comme si on gonflait avec une pompe de bicyclette. Exactement. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ça me fait mal. Mmh. Mais depuis quand vous avez ça ben depuis, que, de, depuis que je suis ici, enfin, depuis... Euh, je, je suis une, de nature très constipée. Mmh. Alors, il y a ça, enfin, on fait, je fais une chasse à la constipation, alors on le micro-lax, le micro le micro ça arrive peu, ça mmh. fait. Et puis, euh, quand j'ai une grande contrariété, au enfin, déception, une chose comme ça, alors c'est à vue d'œil que je me mets à conflit en une heure de temps, c'est incroyable. Je trouve que pas ordinaire, mm -hmm. parce que quand même, je ne trouve pas gonflé comme ça. Euh, mm -hmm. Et une grande joie, c'est pareil. Enfin, c'est une grande joie, pareil, je me mets à gonfler. Mm -hmm. Comment vous prenez ça Comment voulez-vous que je prenne ça je trouve ça très ennuyeux parce que point de vue vestimentaire, c'est très difficile à s'habiller. 
Et puis euh, ça gêne. Hein. D'abord, c'était un peu moins gênant, puis ça me fait mal. Mmh. Point de vue vestimentaire, comment vous vous en sortez ah ben, Je suis obligée de mettre. Je sais cette jupe qui me qui est, qui est très bien, que je ne m'étais plus, que j'ai ramené de, de permission, parce que je ne peux plus rien mettre, de taille, de, je ne peux plus, ça me gonfle partout. Parce que des fois, ça va jusque là, je me mets à mon fil par derrière aussi. Mmh. Alors, je ne peux plus m'habiller, alors je mets la robe de l'ourcelle. Mmh. Et dans le métro, ça m'est arrivé, on m'a dit, mais je vous en prie, c'est où après, le, le rouge, je devais être rouge, j'ai confusion, mais je n'avais rien dit, je me suis assise, mais j'ai envie de dire, bon, bon je pense. Mmh. Et tout le monde, avant tout le monde, non, mais c'est pour quand Je ne suis pas enceinte, j'en ai deux, ça me suffit un peu moins. Mmh. Et tout est comme ça. Mais ça survient très soudainement. Euh, oui, très souvent. Il y a des journées où je ne vais pas bouger, où je vais être plate, ça ne va pas bien. Mm -hmm. Puis le lendemain, alors, vous voyez, le, le, le lendemain, vous voyez, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis allée voir mon prothésiste la semaine dernière. Votre prothésiste mmh, À la salpêtrière. <coughs> J'ai dû refaire faire ma prothèse parce que j'avais même maigri les mâchoires. Mm -hmm. Chose que je ne savais pas. Il a fallu refaire un bazar. Et c'est le professeur Benoît qui m'avait opéré. Fait... La première fois qu'il m'a vu, il m'a vu aussi grosse que ça. J'étais même un peu plus grosse. Et il m'avait pris tout de suite pour ne pas me faire attendre. Et la semaine après, j'étais plate. Comme il prend, il prend le bon bébé à partir de 5 heures. Alors, il fait alors, vous l'avez vu ce bébé Je dis, ce bébé, quel bébé Puis je dis, pas en... je suis pas enceinte. Oui, il vous pense, oui, la semaine dernière, vous étiez bien dans ça, parce que je ne te pense à rien du tout. Mmh. Vous m'aurez posé la question, je vous aurais dit pareil. Il était, il était étonné, enfin, il dit, je ne comprends pas. Alors, il dit ça, c'est vraiment un extravagant, mais c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et vous, vous avez une explication à ça Je ne sais pas de quoi ça Enfin, je pense que ça vient des nerfs, peut-être. Ben c'est très désagréable hein, parce que c'est pas mal malgré tout, ça fait. Vous savez, ça, ça vous arrive à vous tirer pour les. les... Mm -hmm. Ça pour les gens, alors, déjà je me suis. On a, je, je suis maigre. Ça me fait grossir, mais euh, si ça me faisait grossir de partout, ça serait très bien. Mais... Vous sentez de temps en temps des mouvements dans le ventre Non. Non, non absolument pas. C'est bien, je n'ai pas de gaz déjà, premièrement. Alors, il y a... Je pensais à ça aussi. Alors, c'est pour ça que je mets, je mets soit des suppositoires à des ou des micro pour avoir des gaz, vous savez, pour essayer d'évacuer, pour choquer un peu. Je trouve qu'il n'y a pas de résultat puisque je ressors des toilettes et des fois je m'endors même avec le micro mm -hmm. Alors, c'est pour vous dire que ça ne me fait, ça me fait plus aucun effet. Et ça se constitue très rapidement. Ah oui, ah oui, d'un de, 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 de instant à l'autre. Euh, c'est une habilité, c'est incroyable, c'est même, c'est incroyable à croire. Parce que mon mari, vous avez, vous avez, hier, euh, j'ai passé la, la journée avec mon mari et mes enfants, et je, je n'étais pas rose, j'ai pu mettre mon pantalon. Mm. J'étais pas rose. Puis arrivé vers le soir, ben, ça faisait, j'avais peine de partir, c'est normal. Et là, je me suis mis à rosser, je dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est arrivé Je suis regarde mon ventre et de, le fait est, je suis arrivée, ben, j'étais gros. Je ne pouvais plus supporter plus. le pantalon, ça me serrait, ça me serrait, je suis sortie comme j'ai pu. Mmh. Comme j'ai pu avec mon pantalon, <rire> la fermeture est claire, je... elle, était, elle, était, elle tenait à peine. Mais j'étais très malheureuse parce que ça me fait mal et ça m'arrive à tout le monde. On a l'impression que ça vous gêne pour marcher, enfin, vous marchez effectivement. Ça peut marcher comme une femme enceinte. Mm -hmm. Mon mari m'a dit, quand, euh, quand t'as ton gros vent, tu, tu remarches comme quand tu étais enceinte des enfants. Bien, mais écoutez, je remercie. Puis lui, ça, ça peut occupe parce que quand même, euh, on voudrait quand même savoir de quoi ça vient, pourquoi.
voir et vous savez parce que en 11 ans de mariage, je me suis peut-être restée 3 ans dans mon foyer. Le temps de mettre deux gosses au monde, c'est tout. Alors c'est vrai que j'ai qu'une heure, c'est partir, bien sûr, pour plus rejeter. Bien, c'est ce que vous voulez.